మిక్సీలోకి తిరగడం చెప్పి నేను ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత ఈ కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తాను కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తాను కొత్తిమీర ఉడుకుతుందండి వేసేస్తాను అంతే అండి ఇది లిడ్ పెట్టే ఉంది ఆ వీరికి మట్టిపోతుందండి సిమ్లో పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత మిక్సీ వేసుకోండి ఈ విధంగా మట్టిపోయిందండి కాదు మిరపకాయలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఏంటా అని మీరు అనుకోవచ్చు మొక్కలు చేసేస్తాను కదండి అందులో కొంచెం బెల్లం కూడా వేస్తాం కాబట్టి ఈ మొక్కలు చాలా పడుతుందండి ఇది చల్లారిన తర్వాత మళ్ళీ మిక్సీ వేసి మీకు చూపిస్తాను తయారైందండి పచ్చడి మిక్సీ వేసాను మరి గుజ్జుగా వేసుకోవద్దండి అక్కడక్కడ మీకు మిరపగింజలు కనపడుతున్నాయి చూడండి బాగానే ఉంటుంది మరి గుజ్జుగా వేసుకుంటే పేస్ట్ లాగా ఉంటుందండి ఏదైనా రోటి పచ్చడి అంటే రోజులో నుక్కుంటే ఇలాగే ఉంటుంది మీరు ఆ చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి దీన్ని ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం మనం అలాగే నేను మీకు ఒక చూపిస్తానండి ఇది నాకైతే తెలియదండి కొన్ని చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు బహుశా నేనైతే ఇండియాలో చూడాలి ఇది ఉప్పు ప్యాకెట్ అండి మీకు చూపించేది సాల్ట్ ప్యాకెట్ అండి చాలామంది తెలిసి ఉండొచ్చేమో ఇది కూడా ఈవిడ చూపిస్తుంది అనుకోవచ్చు తెలియని వాళ్ళకి చూడండి తెలిసిన వాళ్ళు ఏమీ అనుకోవద్దు నాకైతే కొత్తగా ఉందండి నేనైతే చూడలేదు ఇండియాలో అందుకే చూపించాను మీకు ఇప్పుడు పోపు వేసుకున్నామండి ఇంక మిరపకాయలండి ఈ పచ్చడి మీకు అన్ని ఏమీ నీళ్ళేమి తగలలేదు కాబట్టి అండి దాదాపు పదిహేను ఇరవై రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి దోశలోకి ఇడ్లీలోకి మీరు ఏ విధంగా అయినా వాడుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఇదిగోండి అండి పోపు చేశాను దీనిలో కొంచెం ఇంగు కూడా వేసుకున్నాను అండి ఒక చిట్కెడు ఈ ఇంగు కోసం నిన్న చాలా చోట షాపులన్నీ ఎత్తికానండి దొరకలేదు పటేల్ బ్రదర్స్ అని దాంట్లోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చానండి ఈ విధంగా పోపు వేసేసుకుని కొత్తిమీర కాడలు ఇవి నుంచి పారేయకుండా మీరు కూడా చక్కగా చేసుకుని పచ్చడి రుచి చూసి నాకు చెప్పండి అండి ఉప్పు కారం అనేది మీ అవసరాన్ని బట్టి మీరు తినే టేస్ట్ని బట్టి కలుపుకోవచ్చండి ఈ విధంగా ఉంటుందండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి మీరు కామెంట్స్ ఇస్తేనే దీనిలోనే నేను మొదటిసారి కొత్తగా చేసుకున్నాను కాబట్టి దీంట్లో ఉండే లోటుపాట్లు నాకు తెలుస్తాయండి కామెంట్స్ ఇవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్